Magandang araw po, Dr. Willie Ong, Dr. Lisa Ong. Meron tayong mga updates para sa inyo. Ang dami kasi nagme-message, nagtatanong. Ito ang sagot sa mga may init yung tanong. Okay, nilagay ko na dito, nilista ko na, tinipe ko na ha. So, ang tanong nyo, airborne ba ang COVID sa hospital setting? Ano gagawin natin? May katanungan din sa ibuprofen, pwede ba? Tungkol sa saging, tsaka tungkol sa pag-inom ng vitamins. Sagutin po natin isa-isa ha. Number one, sabi ng WHO, ito bagong labas nila, kinoconsider nila. Kinoconsider nila yung airborne precaution para sa COVID base sa isang pag-aaral, lalo na sa hospital setting. Nakita nila sa loob ng hospital, hindi lang daw to droplet, pwede siya maging airborne sa air. Depende sa init ng lugar at sa humidity. Pasalamat tayo, mainit sa Pilipinas at high humidity ang ayaw ng virus. Pero pag nasa closed door, hospital setting, pwede daw manatili yung virus ng a few hours, 3 hours, 8 hours, hindi pa tayo sure. Base dito sa isang pag-aaral. So sabi niya, ingat ang health workers. Ano ba ang droplet? Ano ang airborne? Ang droplet, pag ubo mo, 1 to 2 meters away. Pag airborne, pwede mas malayo. Pwede siya mas malayo. Pwede siya magstay sa kwarto. Hindi lang naman COVID ang airborne. Kung sakali mapapatunayan na airborne to. Maraming sakit na airborne. Tuberculosis airborne to. Ang daming TB sa Pilipinas. Sa isang estimate, almost 1 million may TB. Ang chicken pox airborne din. Mabilis makahawa. Tigdas. Mga tigdas outbreak natin. Epidemic. Mabilis makahawa. Ito yung mga airborne. Para mas malinaw, ganito po. Sabi ng WHO, Pag nasa labas yung lugar, let's say, nasa labas naman, uh, mainit, mahangin na lugar, pwede pag ubo ng tao, syempre, misan may sipon, may plema, 1 to 2 meters away. Ganun pa rin yung pagbabantay. Bumabagsak yung malalaking droplets dito. Okay, kaya ingat sa mga gamit. Diyan pa rin bumabagsak. Hugas kamay. Pag walang alcohol, sabon na lang. Okay, huwag na kayo mag-hoard ng alcohol. Sabon na tubig, pwede na. Pero sabi ng WHO, Minsan, sa hospital, may ventilation eh, may aircon eh. May aircon, yung hangin nila, pasok labas dun sa kwarto ng pasyente. May time na pag-ubo, pwedeng ma-aerosolize, aakit-akit sa hangin ng ilang oras bago babagsak. Kaya siguro, mas marami nangahawa sa hospital nakita natin. Possible din siguro, Kaya nga sa China, malamig yung panahon nila doon, di ba? Sa Italy, malamig din. Yung tao nasa loob ng mga kwarto, di ba? Nasa loob ng mga uh, enclosed offices. Kaya mas mabilis mahawa. Kaya nga itong SARS, pati COVID, kailan lumalabas? Winter time eh. Malamig sa kanila eh. So, advantage sa atin yon na butas-butas yung mga bahay natin, di ba? Maluwag, mahangin, open air, di ba? Anong implication sa atin? Ano practical na gagawin natin? Iwas tayo sa hospital setting kasi doon nga mas nakahawa. Unless emergency case. Pag emergency case, walang choice naman ba? Pag sa hospital, mas kailangan nila ngayon N95. Kaya humihingi sila ng donation ng N95 at ibang mask kasi mas mahahawa sila. Pag merong may sakit sa bahay nyo, open na lang yung bintana sa kwarto niya. Pwedeng avoid closed door, air-conditioned setting kung may sick person. Pero syempre, hindi naman komportable kung mainitan yung may pasyente. Pwede siya naka-aircon, pero isa na lang magbabantay sa kanya. At yung papasok labas sa kwarto niya, naka-face mask. Pag bubuksan ng bintana, open windows, better kung mayroong sick person in the house. Ngayon, kung wala tayong mabibiling N95 na mask, pwede na itong mga reusable face mask. Pwedeng tela, pwedeng sariling gawa, pwede yung mga binibenta, reusable face mask para mas tumagal. Sabi na iba, hindi effective, pero better pa rin than nothing. Siyempre, kahit pa paano may mask ka, pag meron uubos sa'yo, meron pa rin konting barrier, di ba? Mahaharang pa rin niya. Actually, may isang study, parang yung mga may mask, parang five times less chance mahawa kaysa sa walang mask. Pag outdoor ka, nasa park, nasa open air, mas mahangin eh. Mas mahangin, mas safe eh. Hindi ko sinasabi lumabas kayo sa park or magkumpulan doon. Pero pag sa labas, mas okay. Lalo na kung merong may sakit sa loob ng bahay. Warm weather may kill the virus. Hindi pa tayo 100% sure. Pero kung base sa ibang mga flu, talaga tumataas ang flu pag winter season eh. Bunga baba pag summer. Kung susunod itong COVID sa ibang 
flu virus, dapat sumunod siya kasi virus din siya. Eh, makikita natin kung bababa talaga pag init at sa may init na lugar. Okay? Para sa mga may kotse, transportation, pwede nyo open yung windows nyo. Diba? Kung hindi naman ganun kainit, para mas maganda may ventilation kung merong may sakit sa loob. Kung wala naman may sakit, pwede naman kayo mag-aircon. So, sana po, medyo malinaw to. Konting adjustment. Siyempre, pabago-bago yung mga data. Depende sa darating na data, babaguhin po natin yung mga advice natin na tatama at babagay sa inyo. Ito po, second question. Marami nagtatanong, ibuprofen, dapat ba iwasan? Sabi ng WHO, ito, ito yung pahay nila. May controversy dito kung safe o hindi safe. Pero sabi nila, para sigurado tayo, iwas na lang muna sa paggamit ng ibuprofen kung meron ng COVID symptoms yung pasyente. Ang nagsabi nito, isang French health minister, base sa isang pag-aaral na nakita niya parang mas malala yung COVID-19 infections kung umiinom ng ibuprofen at ibang pain relievers yung pasyente. Pero sinabi naman ng mga drug companies, hindi, walang proof to. So, may controversy ngayon, nagtatalo-talo sila. Kaya sabi ng WHO, para safe tayo, di konting iwas. Diba? Iwas na lang sa ibuprofen kung may sintomas. Pero kung healthy naman kayo, wala kayong sintomas, nakainom kayo dati ng pain reliever, wala naman kaso yun. Pero alam nyo naman, lagi ko nang pinapahay sa inyo, diba? iwas sa pain reliever. Tagal ko na sinasabi niyan. Kaya pag sobra sa pain relievers, pwede masira ang kidneys, lalo na yung pangmatagal ang inom. Kung kailangan nyo uminom, 1 to 2 days lang. At kung merong masakit sa katawan, sabi ko, meron naman tayong mga alternatives na ituturo sa inyo. First, pag may lagnat, paracetamol is safe. Lalo na mataas na lagnat, kailangan uminom ng paracetamol matanda at bata. Ayaw natin mataas yung lagnat nyo. Pag tumaas ang lagnat nyo, 39, 40 degrees, magkukonvulsyon yung bata. Tsaka yung utak natin, masisira yung mga brain cells. 40-41 degrees, delikado po. Matutuliro na yung utak natin. Kailangan natin ng gamot para ibaba yung lagnat kasi masisira na yung cells. Iba pang paraan, bukod sa paracetamol, sponge bath. Uminom ng maraming tubig para bumaba yung lagnat. Okay, malinaw ha? Uh, maraming nalilito. Meron tayong alternative sa pain relievers. Ito lagi ko tinuturo. Masakit ang tuhod. Eh, no? Pwede naman mag-hotpack, oh. Massage nyo dito, massage nyo dito. Ha? Kung di sobra sakit, pwede naman hindi uminom ng pain reliever. May PMS, masakit ang puson. Ito, hot pack din siya. Oh. Oh, hot bag. Iba pang alternatives, pwede heat therapy, cold therapy, depende. Kung bagong pilay, bagong injury, cold. Pero pang matagal-tagal na, hot naman. Huwag sobra init, ha? baka mapaso, lalo na sa mga diabetic. Ha? Medyo manhidang pa, mamaya mapaso, masugat pa. Question to, Pwede ba gamitin ng saging? May kumalat na naman ng fake news. Ang saging po, very healthy siya. ba diba? Lagi ko pinapayo. Pwede kayong kumain ng isa, dalawang saging. Marami siyang vitamins. Uh, maganda siya kung may ulcer. Magbibigay siya ng energy. Pero hindi siya pangontra. Kumain ka ng isang piling na saging, mawawala yung coronavirus. Hindi ka tatamaan. Hindi po. Okay, na-prove na yan. False. Kung gusto nyo makaiwas, lumakas yung katawan, okay, kumain ng saging. Isa, dalawang peraso lang. Huwag masyado ay over. Ganito po, oh, balance. Kumain kayo ng saging, kumain din kayo ng ibang prutas, iba't ibang kulay. Diba? Mas maraming kulay kasi iba-iba makukuha mong benefits. Konti nito, konti nito, konti nito. Okay, variety, iba-iba. Bawat pagkain, iba-iba. Prutas, gulay, isda. Moderation is key. Huwag so sobrahan, huwag yung isang piling. Meron pa ako nabasa, another question, Dr. Lisa. Pwede daw ba doblehin yung tableta niya ngayon? Doblehin yung vitamins? Doblehin yung iinumin? Hindi po pwede, ha? Baka ma-overdose kayo. Ha? Parang namamali na yung pag-iisip. Ilang vitamins di po. May overdose yan. Pag na-overdose tayo sa mga tableta, sa vitamins... Masisira ang kidney, masisira, masisira liver, ma-overdose tayo, baka mag-collapse pa tayo. Ha? Kung ano yung dating dosage, yun na yun. Ha? Walang sobra. Alam nyo kasi ngayon, medyo naguguluhan ang isip ng tao dahil sa sobrang takot. Ito po, proven po yan. Ang sobrang takot, sobrang panic, baka mas marami pa magawang pinsala sa atin kaysa dito sa virus na kinakatakutan natin. Pag low emotion tayo, kalmado, relax lang, gumagana yung utak natin, higher cortex. 
oras na mag high emotion, natakot, nagalit, nainis, nagpanik, nakabasa ng news na ito na. Tingnan nyo anong, anong nangyari sa utak natin. Ang gumagana na lang yung brainstem, pati yung amygdala. Emotion na lang to eh. Ito yung animal brain natin eh. Hindi na gumagana itong utak natin to. Nadi-disable, baga sa computer na off to, bahala na, nagwawala na, nagagalit na, sumisigaw na, pati bata, nasisigaw na, lahat na naaway, tago hoarding na, nagkakagulo na. Kasi hindi na kagumagana eh. Namamali na, baka, baka matumba, baka maaksidente, baka ma-overdose, ingat po. Pag sobra tayong takot, ang stimuli mula sa labas, diretso sa thalamus, tsaka sa amygdala. Ibig sabihin, emotional na lang. Hindi na gumagana itong uh, cortex natin. Puro survival mechanism na lang. React na lang tayo ng react. Hindi na, na wala ng time makaisip yung brain na tama ba ginagawa ko, mali ba, lalo ba mga kasama. Maganda ngayon, uh, magbasa ng Bible. Siyempre, alam nyo naman lahat ng buhay may risk eh. Naglalakad ka, pwede ka naman mabangga. Yung iba, nagkaka-cancer. Yung iba, nagkaka-stroke. Maraming mga sakit, di ba? So, kailangan, gawin lang natin mabuti, di ba? Magbasa ng Bible sa mga naniniwala, di ba? Sabi naman sa Bible, Cast all your anxiety and worries on Him because He cares for you. Ulit-ulitin nyo lang to Basa-basahin nyo. Kasi kahit anong galaw natin, kahit anong panic, kahit anong hugas at hoard ng alcohol, wala po eh. Hindi mo magagalaw din yun eh. Yung tips na binibigay ko sa inyo, hanggang dun lang ang maximum na magagawa natin. So, sobrahan nyo ma'am, kakamali na po. Tapos, during outbreaks, lalabas na lahat ng masamang ugali ng tao, lalabas din yung mga mabubuting ugali. ba diba? So, tuloy-tuloy lang sa paggawa ng mabuti, huwag lang tayo mag-give up. At kalmado lang. So, yan po ah. Ulitin ko, nasagot ko na yung 1, 2, 3, 4. Ulitin na lang pag hindi malinaw. At bibigay ko ngayon yung mga COVID home remedies at supportive therapy. Kung meron kayo sintomas ng fever, cough, colds. Actually, nagawa ko na ito sa isang video ko. Iko-connect ko lang dito para mapanood nyo ulit. Tama pa rin po yun. Kung meron kayong sintomas, sundin nyo lang. Yun kasi talaga ang gamutan natin. Yung mga nababasa nyo experimental gamot, experimental dito, experimental po lahat yun. At yung mga experimental na gamot, ang doktor nyo lang magbibigay pag nasa hospital at kumalala yung case. Doon sa maliit na percentage na lalala. Hindi po dapat inumin yun o subukan pag mild ang case at nasa bahay kayo. Mas maraming side effect, mas maraming tayo magiging problema kung bigla-bigla na lang kayo iinom ng gamot na hindi naman kailangan. Panoorin na lang po ito. Marami nagsasabi sa akin, Dok, gawa ka ng video kung sakali meron kaming sintomas, kung COVID man o hindi COVID, anong gagawin namin sa bahay. Tuturo ko po sa inyo, anong gamot iinumin, anong pwedeng inumin, anong kakainin, anong gagawin sa bahay para mabilis gumaling. Karamihan po sa atin, yung mga may ubo, lagnat, sipon, uh, I'm sure more than majority, hindi naman COVID yan, eh. hindi naman ganun karami pa. Pero, mas malamang, trangkaso, sipon, or allergy yan. Pero itong mga tips ko sa inyo, pwede ito pang trangkaso, pwede rin yan pang COVID. Nililinaw ko, kahit COVID man yan, 99% gumagaling sa edad 50-60 pababa. Yan po yung mga pag-aaral. Pag edad 40 and below, 99.8% gumagaling. Halos lahat, majority. Marami nga sa kabataan, kahit may COVID, walang sintomas. Ni lagnat, ni sipon, wala eh. Ang nag-iingat tayo sa COVID, yung 60 pataas, may sakit sa puso, kidney, sila mas tinatamaan. Okay, so ito po yung mga tips natin. Pakita lang. Pakita lang muna natin kung allergy ba siya, cold ba siya, trangkaso ba siya, o kahit COVID man siya. Ang COVID kasi, mas malalang flu. So parang ganito sintomas, mas malala lang. Pag allergy kasi, alam niyo naman yung allergy, di ba? Makati yung mata, bumabahing, di ba? Minsan may sore throat. Tapos, bihira lang nilalagnat. Walang lagnat kung allergy. Pag sipon naman, alam niyo naman yung sinisipon, di ba? Lagi ka may sipon, masakit ang ulo, runny nose, parang barado ilong. May lagnat pa ang sipon? Actually, hindi eh. Kung meron man, Pasinat-sinat lang, mababang lagnat. Sa ordinary flu, 
Dito may aches and pains. Ito ang muscles, sakit ang buto-buto. I'm sure nakafeel nyo na to. Parang medyo baldado, may headache. Ang flu, may lagnat siya. Normally, 3 to 4 days. Pag COVID naman, ganito rin ang sintomas. Ubo din, lagnat din, masakit din yung katawan, at may dagdag pang diarrhea. Karamihan ng kabataan, baka kahit may COVID, walang mararamdaman. Pero sa may edad, possible makaramdam sila nitong mga sintomas. So kung ano man ang sakit, flu or COVID, ganito ang home remedy na ginagawa natin. Ha? Basically, para lumakas ang katawan, tawag natin supportive therapy. Alam nyo, kahit sipon, wala naman talagang gamot sa sipon. Eh. Wala naman tayong eksaktong gamot. Ang minibigay natin yung paracetamol, carbocystine, supportive therapy siya lahat. So ganito ang supportive therapy para lumakas, para 99% gagaling sa trangkaso o sa COVID man. So, pahinga muna. Okay? Talaga relax para may panlaban yung katawan. Pagdating sa lagnat, okay, ito, home remedy, hindi lang sa bata, pwede rin sa matanda. Drink more fluids talaga. Nadidehydrate tayo eh. Pag may lagnat, pwede cold compress. Punas-punas na malamig, sa leeg, sa pilikili. Rest and sleep para makalaban yung katawan. Kung medyo malakas ang pakiramdam, pwede konting ligo o punas-punas ng maligamgam na tubig kung malakas-lakas na. Medyo komportable yung kwarto dapat. Papakita ko na po sa inyo ha. Ito po yung mga over-the-counter na binibigay namin gamot. Kasi nga, hindi naman lahat pwede dalhin sa ospital, lalo na ngayon kung hindi malala. Ayaw natin pumunta kayo sa hospital, baka doon pa tayo mahawa. Para sa etamol, binibigay ko. Adults, more than 100 uh, pounds. 500 milligrams. Every 4 hours ang paracetamol, kung mataas talaga yung lagnat. Pero kung di ganun kataas, minsan 3 times a day, 4 times a day, ganun kataas yung lagnat para sa akin, siguro mga 38 degrees pataas. Ayokong mataas ang lagnat. Okay? Ayokong aabot ng 39, 40 ang lagnat. Kasi pag umabot ng 40, baka magkumbulsyon, masira yung sa utak, yung cells natin. Gusto ko laging medyo mababa yung lagnat. Isa rin pang pababa ng lagnat, maraming tubig. 10 to 12 glasses of water. Kasi pag inuman ng tubig, may lagnat. Pag inihi mo ng mainit yan, lalabas yung init. Bababa yung lagnat. So tubig na maligamgam, maraming tubig, makakababa na lagnat. Plus paracetamol. Pag sa bata naman, depende sa size ng bata eh. Mga bata, siguro mga 2 to 5 years old, ngayon, of minsan 125 per 5 ml na syrup, minsan ganitong 250 per 5 ml. Actually, nakasulat naman sa label eh. Depende sa age at sa timbang. Matatansya naman yan. So, check the label na lang. Pag may ubo, meron tayong mga natural remedies sa ubo, pero normally, binibigay ko kahit simpleng carbocysteine syrup na lang, carbocysteine capsule, 500 mg, 3 times a day. Pwede na sa akin to, I mean, may tulong konti, pampalab na ako, konti ng plema. Ako hindi ako gano'n nagbibigay ng gamot sa sipon eh. Kasi yung gamot sa sipon, minsan nakaka-high blood. May mga gamot na nakaka-high blood. Kaya hindi ako gano'n umiinom at nagbibigay ng gamot sa sipon. Kung kaya naman, yung natural remedy na lang tinatry ko. Yung mga may allergy naman, minsan binibigyan natin ng as needed na mga anti-allergy na tableta, loratadine, benadryl, ano ba, cetirizine, depende. Kailan natin binibigyan ng antibiotics? Kung may bacterial infection, palagay natin, madilaw na madilaw yung plema, daming plema, o yung tonsils na mamaga, may nana, doon mo binibigyan ng antibiotic. Kailan pupunta sa ospital sa panahon ngayon? Yung pasyente sobra hina. Hirap na hirap huminga, parang nahihilo, parang matutumba. So, judgment, call, di ba? Especially ngayon, kung may virus, eh, ayaw natin masyado sa hospital. So, depende. Tulad na sinabi ko, 99% naman, basta below 60 years old, eh, gagaling. So, pwede naman natin itry sa home remedies. Pero, syempre, depende pa rin yan. Hindi naman siya talaga pampagaling, pero alam nyo, very... Masarap yan sa lalamunan eh. May maligamgam na tubig, lagyan mo konting sugar, konting honey. Pwedeng kalamansi, pwedeng lemon, pwedeng orange. Basta may sakit, <laughs> pa-easy-easy lang. Ang gayahin nyo to, nakahiga, komportable. Chicken soup, alam nyo ang chicken soup. Ano ba to? Noodles ata to eh. Chicken soup, meron siyang amino acid na sustain eh. Nakakabawas ng sipon, nakakabawas ng plema. 
at binabawasan yung inflammatory response ng body. So, kung gusto mo pa maganda yung nilagang manok mo, lagyan mo ng carrots, ginger, garlic, onion, sweet potato, black pepper. Yan. May tulong po yan para sa sipon. Pampalakas natin yan. Ha? Pahinga talaga magpapagaling sa inyo. Rest, rest, rest. Higa-higa lang muna. Mas maraming tulog, mas maganda. Gusto nyo manood kayo ng cartoon. Gusto nyo manood kayo ng ng movie sa YouTube, di ba? Para mas ma-relax kayo. Sa pagkain, hindi pwede walang pagkain eh. Kailangan kakain kayo para may panlaban yung katawan. Kahit pa konti-konti, kahit walang lasa, kahit hindi mo malasahan. Konti-konti, lugaw, kanin, sabaw, gusto mo noodles, crackers, saging, kung ano man. Konti-konti para may panlaban yung katawan. Eat more food. Kasi mamamayat kayo kung may lagnat eh. Isa pa, Meron din nagtatae. Actually, sa COVID virus, kasama ang diarrhea. Isa siyang symptoms. Eh. So, ang home remedies na sa diarrhea, ito po, warm din. Warm na inumin para mainit-initan ng tiyan, ma-relax. Pwede ang yogurt. For diarrhea, avoid dehydration. ba? Diba? Pwede ang yogurt. Pwede ka kumain ng saging. Pampatigas na dumi. May potassium. Uh, brat diet. Banana, rice, apple, tea. Ito, pwedeng toast bread para sa iyo for diarrhea. Tapos, pwede rin ang oresol, ORS. May nabibiling ORS eh. Pag dumumi ka ng isang, uh, kaya rin ang dumi mo, halos isang baso na pag dumi. Kailangan papalitan mo ng ORS. Oresol, may mga hydrate, uh, pedialyte, pwede po lahat yun, ha? So, sinusupport mo yung katawan mo kasi after one week, two weeks, tapos na yung virus. Patay na siya. Diba? Magaling ka na. Lahat to supportive therapy. Eh. Cool down. Yan. Relax. Inom. Yung kwarto mo, komportable. Kahit nasa ang bahay ka, pili mo yung pinaka ma-relax. Pinaka may hangin. Okay? Mas mahangin, mas maganda. Mas open para hindi ka mahawa, makahawa na ibang tao. Medyo komportable yung baro. Huwag sobra init. Tapos yung bed sheet na malinis. Kailangan positive yung attitude. Okay? May pag-aaral na yan. Eh. Basta positive attitude mo kahit anong sakit. Kahit may cancer, nagki-chemotherapy. Mas positive, mas mahaba ang buhay. Kasi pag positive ka, yung katawan mo sumusunod. Eh. Mas positive ka, mas relax ka, blood pressure mo bababa. Heart rate mo bababa. Paghinga mo maganda. Hindi ka papawisan, hindi ka manginginig. So, sumusunod yung katawan mo. Eh. Diba? Al- alam nyo naman yan, kahit sa mga atleta. Eh. Mas positive, mas panalo. May kalaban tayo, kalaban natin virus. Eh. So, supportan mo yung katawan mo. Positive thinking. Huwag mo na lagyan ng pananakot. Lagot ka na. Wala ka na. Diba, sinabi ko nga sa inyo ay, eh, 99% ng hindi senior citizen kinakaya itong virus. Vitamin C ang kailangan natin. Pwede kayo mag-vitamin C. 500 mg lang, one tablet a day. Huwag din sobra da, taas yung dose kasi baka sumakit ang tiyan mo. Vitamin C, ito maraming benefits. Ito mga orange, green pepper. Papakita ko yung mga mataas sa vitamin C. May pag-aaral na yan na Vitamin C rich foods na kabawa sa sintomas ng sipon, trangkaso. Hot chili pepper, kas pala vitamin C. Ah. Red bell pepper, medyo mahal to. Broccoli, cauliflower, papaya. Yan ang kainin natin, papaya. Strawberries, sa bagyo lang meron. Guava, ang pinakamataas. Tingnan nyo, oh. bayabas o. Oh. Sobra taas, 540% more vitamin C than an orange. Kiwi. Basta maasim-asim. Dalandan, lemon, kalamansi, uh, mangga, pwede rin. O, oh, kita nyo yung guwaba. More vitamin C than an orange. Magpitas na lang sa puno, ha? Huwag na i-overprice. Ito, maganda. Makinig sa music. Kailangan naman. Relax. Ganito lang, oh. Chill lang, oh. Try nyo yan. Kasali yan sa gamutan. Iniisip mo, relax. Yan, ito. Gayahin nyo to. Trabahong tamad. Okay? Kasi pinapalakas mo yung katawan mo eh. Kung kailan malakas, sige maglakad. Kung kailan baldado sa sakit, sige magpahinga. Pero kung konti lang, konti lang naramdaman, ay kaya nyo naman eh. ba? Diba? Tapos magdarasal din. Okay? Magdarasal, mga Bible quotes. Maganda po yan. Ang ganda nito mga Bible quotes. Imagine nyo, kahit nasa bahay tayo, kahit nasa barong-barong, pag nakita nyo itong mga picture, yung utak mo napupunta doon. No? Isipin nyo, one day, mag-outing tayo. Okay? Pag nawala na to si COVID. Ito, bedtime, magdarasal. 
Okay, mag-pray, ipasa lahat ng problema para wala nang iniisip. Kalimutan mo na yung utang. Ito ang ganda, comfort and healing. Isipin mo nandito ka. Okay, tahimik, malinis, relax. Pwede niya i-pause. Tapos may music ka pa pinapakinggan. At isipin mo, one day, after a few days, lalakas ka na. Pero syempre, kung may trangkaso si Paul Ubo, ay mo makahawa ng iba. So, kung pwede, sarili lang gamit, di ba? Kung gusto niyo, ah, kailangan mo pala mag-mask, iwas ka muna, isa lang muna nagbabantay sa'yo, kutsara, tinidor, hiwalay na lang muna, hugasan maigi. Sa pets, iwas-iwas din, kasi palakasin lang katawan. At kung very serious, noon tayo pupunta sa hospital. Pero, majority, gagaling na sa ganitong home remedy. So, share sa ating kaibigan, pamilya, at uh, one day, malalampasin din po natin to. God bless.